বিবর্তনের সপক্ষে আমরা তুলনামূলক শারীরস্থানিক প্রমাণ পড়ছি সেই সংক্রান্ত সমসংস্থ অঙ্গের কথা আমরা আগেই জেনেছি আজকের ক্লাসে যেটা আমরা জানব সেটা হচ্ছে জীবজগতের মধ্যে অবস্থিত বেশ কিছু সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবং তাদের যে তুলনামূলক শারীরস্থান সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব প্রথমেই এই সম্পর্কে জানতে হবে সমবৃত্তীয় অঙ্গ কি সমবৃত্তি কথাটা থেকে দেখো তার আক্ষরিক অর্থ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে সম মানে হচ্ছে সমান বা একই আর বৃত্তি কথার মানে হচ্ছে কাজ অর্থাৎ একই ধরনের কাজ এটাই বোঝাচ্ছে সমবৃত্তি কথাটা এখন এটাকে যদি আমি অঙ্গ দিয়ে বলতে যাই তাহলে জীবজগতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে এমন কিছু অঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় যাদের উৎপত্তি এবং অন্তর্গঠন আলাদা কিন্তু একই পরিবেশে অভিযোজনের জন্য তাদের বাহ্যিক গঠন এবং কাজ সেটা একই এই ধরনের অঙ্গকে বলা হয় সমবৃত্তীয় অঙ্গ তাহলে বুঝতেই পারছি আমরা সমবৃত্তীয় অঙ্গ বলতে বোঝাচ্ছে যে সকল অঙ্গের কাজ হচ্ছে এক কিন্তু উৎপত্তি ও গঠন কিন্তু আলাদা এখন সমবৃত্তীয় অঙ্গের কিছু উদাহরণ আমরা দেখব উদাহরণ সেটা হচ্ছে যে প্রাণী জগতেও যদি দেখি প্রথমে তাহলে বিভিন্ন প্রাণীদের দেহে ডানা দেখতে পাওয়া যায় এই ডানাকে যদি আমরা বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে সেই ডানার যদি তুলনামূলক পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে তাদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উৎপত্তি এবং গঠনগত পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কার্যগত একটা মিল রয়েছে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি পতঙ্গের ডানা পাখির ডানা এবং বাদুরের প্যাটাজিয়াম বা বাদুরের ডানা এখন এই তিন ধরনের প্রাণীর ভেতরে অবস্থিত ডানা এদের প্রত্যেকেরই এই প্রত্যেক প্রকার ডানারই কাজ কিন্তু একই কাজটা হচ্ছে ডানা মানেই হচ্ছে বায়বীয় পরিবেশে ভেসে বেড়ানো অর্থাৎ এই তিন প্রকারের ডানার কাজ হচ্ছে ওরা বাতাসে উড়ে বেড়ানো কিন্তু ডানাগুলির উৎপত্তি এবং অন্তর্গঠন যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব সেগুলো কিন্তু পরস্পরের থেকে আলাদা যদি প্রথমেই বলি পতঙ্গের ডানার কথা তাহলে পতঙ্গের ডানা দেহের বহিক কঙ্কাল প্রসারিত হয়ে তৈরি হয়েছে পাখির ডানা যদি দেখি সেটা দেখব দেহের অগ্রপদ রূপান্তরিত হয়ে তৈরি হয়েছে আর বাদুরের ডানার ক্ষেত্রে এর উৎপত্তিগত অবস্থান যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে বাদুরের দেহের অগ্রপদ এবং পশ্চাৎপদ মানে সামনের পা আর পিছনের পায়ের মধ্যবর্তী দেহের যে চামড়াটা সেই চামড়াটা প্রসারিত হয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে বাদুরের প্যাটাজিয়াম বা বাদুরের ডানা গঠনগত দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো বেশ কিছু অমিল রয়েছে যেমন পতঙ্গের ডানায় পাখির ডানা বা বাদুরের ডানার মতো কোনো অস্থি এখানে নেই কোনো হাড় দিয়ে তৈরি নয় পতঙ্গের ডানা এই ডানা এক ধরনের বহু বহু শর্করা যার নাম হচ্ছে কাইটিন সেইটা দিয়ে তৈরি এবং ডানার ভেতরে বেশ কিছু শিরার জাল আমরা দেখতে পাবো পাখির ডানা এবং বাদুরের ডানার অন্তর্গঠনে বেশ কিছু অস্থি আমরা দেখতে পাই যেমন হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা কার্পলস মেটা কার্পলস ফ্যালেঞ্জেস এগুলো দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে পাখির ডানার আবরণটা হচ্ছে ওপরের আবরণ হচ্ছে পালো আর বাদুরের ডানা চামড়া দিয়ে তৈরি এবং লোম দিয়ে ঢাকা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু উৎপত্তি এবং গঠনগত পার্থক্য দেখতে পেলাম তিন প্রকারের ডানায় কিন্তু তিনটে ডানারই কাজ হচ্ছে উড়ে বেড়ানো অর্থাৎ যেহেতু কার্যগত মিল একই পরিবেশে এরা পাখি বা বাদুর বা পতঙ্গ এদের সকলকে আমরা দেখতে পাই কিন্তু আকাশে অর্থাৎ বায়বীয় পরিবেশে অর্থাৎ একই পরিবেশে এসে অভিযোজিত হওয়ার জন্য এদের এই অঙ্গগুলির কার্যগত মিল আমরা দেখতে পেলাম তাহলে এই ধরনের অঙ্গকে বলছি আমরা সমবৃত্তীয় অঙ্গ কিন্তু এই যে পাখি বা পতঙ্গ বা বাদুর এরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষের থেকে কিন্তু তৈরি হয়েছে কিন্তু কোনো কারণে এরা একই পরিবেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে সে কারণে এদের অঙ্গের কার্যগত মিল আমরা লক্ষ্য করলাম এরপর আমরা উদাহরণস্বরূপ আরও বলতে পারি মৌমাছি এবং কাঁকড়া বিছের হুলের কথা মৌমাছি এবং কাঁকড়া বিছের হুল এই দুটো হুলেরই কাজ হচ্ছে কিন্তু একই অর্থাৎ আত্মরক্ষায় সাহায্য করা কিন্তু যদি উৎপত্তি বা গঠনগত দিক থেকে আমরা দেখি তাহলে কিছু পার্থক্য আমরা এখানে দেখতে পাবো কি পার্থক্য না মৌমাছির দেহের ভেতরে অবস্থিত একটা নলাকার যন্ত্র আছে যার নাম হচ্ছে অভিপজিটার এই অভিপজিটারের কাজ কি না ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে মৌমাছিকে সাহায্য করা মৌমাছির যে হুলটা সেটা হচ্ছে এই অভিপজিটারেরই পরিবর্তিত রূপ তার মানে অভিপজিটার মৌমাছির ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে তৈরি করেছে হুল 
কাঁকড়া বীচের ক্ষেত্রে হুল যেটা কাঁকড়া বীচের দেহের একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত যে হুল সেটা হচ্ছে কাঁকড়া বীচের দেহের শেষ যে উদর খণ্ডক অর্থাৎ পেটের যে লাস্ট যে খণ্ডকটা সেই শেষ উদর খণ্ডকটা পরিবর্তিত হয়ে তৈরি করেছে কাঁকড়া বীচের হুল তাহলে মৌমাছির ক্ষেত্রে অভিপোজিটারের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে হুল কাঁকড়া বীচের ক্ষেত্রে শেষ উদর খণ্ডকের পরিবর্তিত রূপ রূপ হলো হুল কিন্তু এদের কাজ একই সে কাজটা কি না এদের কাজ হচ্ছে আত্মরক্ষায় সাহায্য করা তাহলে দু ধরনের প্রাণীর মধ্যে আমরা একই ধরনের অঙ্গ দেখতে পেলাম যাদের উৎপত্তি বা গঠনগত অমিল রয়েছে কিন্তু কার্যগত মিল রয়েছে অর্থাৎ এরা পারস্পরিক সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবার আমরা প্রাণীর জগতের মতো উদ্ভিদ জগতেরও কিছু সমবৃত্তীয় অঙ্গের উদাহরণ দেখে নেব যেমন আমরা আকর্ষের কথা পড়ব আকর্ষ দেখতে পাওয়া যায় এরকম দুটো উদ্ভিদ হলো হচ্ছে মটর গাছ এবং ঝুমকলতা মটর গাছের যে আকর্ষ এবং ঝুমকলতার যে আকর্ষ উভয়েরই কাজ হচ্ছে কোনো অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে ওপরের দিকে ওঠা বা আরোহণে সাহায্য করা গাছটিকে অর্থাৎ আকর্ষ এক্ষেত্রে দু ক্ষেত্রেই মটর গাছ এবং ঝুম ঝুমকলতার ক্ষেত্রে আরোহি অঙ্গ রূপে কাজ করে কিন্তু এদের উৎপত্তি বা গঠনগত দিক থেকে এরা পরস্পরের থেকে আলাদা মটর গাছের ক্ষেত্রে যে আকর্ষ সেটা মটর গাছের পাতা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে হচ্ছে যৌগিক পত্র তাহলে যৌগিক পত্রের প্রতিটা অংশকে বলা হয় পত্রক মটর গাছের ক্ষেত্রে ওই একটি পত্রক রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে মটর গাছের আকর্ষ ঝুমকলতার ক্ষেত্রে কিন্তু আকর্ষ পাতা থেকে তৈরি নয় তাহলে কোথা থেকে তৈরি না এটা তৈরি হচ্ছে কাণ্ডের শাখা রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করছে ঝুমকলতার আকর্ষ তার মানে কাণ্ডের একটি শাখা বা ডাল সেটা পরিবর্তিত হয়ে আকর্ষের জন্ম দিচ্ছে আর মটর গাছের ক্ষেত্রে যৌগিক পত্রের একটি পত্রক রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করছে মটর গাছের আকর্ষ তাহলে এই পার্থক্য আমরা দেখতে পেলাম গঠনগত বা উৎপত্তিগত পার্থক্য দেখতে পেলাম কিন্তু কার্যগত মিল এদের রয়েছে সেটা হচ্ছে দু ক্ষেত্রেই আকর্ষ আরোহী অঙ্গের কাজ করে তাহলে আমরা অলরেডি দেখলাম যে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদদের আমরা অঙ্গ দেখতে পেলাম যে অঙ্গগুলি কার্যগত দিক থেকে কিন্তু একদম এক কিন্তু তাদের উৎপত্তি এবং গঠনগত দিক থেকে মেনলি অভ্যন্তরীণ গঠনগত দিক থেকে তারা কিন্তু আলাদা পরস্পরের থেকে আলাদা তাহলে এইরকম সমবৃত্তীয় অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি না আমরা অলরেডি উদাহরণগুলো পর্যালোচনা করে দেখলাম যেটা বা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে এরা একই পরিবেশে বসবাস বা অভিযোজন করার জন্য এই জীবগুলির ভেতরে যে অঙ্গগুলি আমরা এতক্ষণ দেখলাম সেই অঙ্গগুলির একটা কার্যগত মিল চলে এসছে যে কার্যগত মিলটা আসছে কেন না এই যে জীবগুলির কথা আমরা পড়লাম এই জীবগুলি কিন্তু আলাদা আলাদা পরিবেশে আলাদা আলাদা পূর্বপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু কোনো কারণে তারা পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছেড়ে দিয়ে একটা সাধারণ পরিবেশে এসে একত্রিত হয়েছে যেমন পতঙ্গ বা পাখি বা বাদুর এরা আলাদা আলাদা পরিবেশে আলাদা আলাদা পূর্বপুরুষ থেকে কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু পূর্বপুরুষের বাসস্থান কোনো কারণে ছেড়ে দিয়ে তারা তিনজনেই চলে এসছে বায়বীয় পরিবেশে অর্থাৎ বায়বীয় পরিবেশে তারা বেশিরভাগ সময়টা কাটায় সেখানেই এসে বসবাস করতে শুরু করেছে ফলে ওই বায়বীয় পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বা অভিযোজিত হওয়ার জন্য তাদের এই অঙ্গের বা ডানা আর একটা কার্যগত মিল চলে এসেছে তাহলে বুঝ আমরা বুঝতেই পারছি বা এই যে পর্যালোচনা করে আমরা সেটা দেখতেই পাচ্ছি যে সমবৃত্তীয় অঙ্গগুলি কিন্তু অভিসারী বিবর্তনকে নির্দেশ করছে অলরেডি তোমরা আগের ভিডিওতে অভিসারী বিবর্তনের কথা তোমরা জেনেছ অভিসারী বিবর্তন কাকে বলে সেটা জানো যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানে যে প্রকার বিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে একটি সাধারণ পরিবেশে এসে সেখানে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বা অভিযোজিত হওয়ার জন্য তাদের কিছু অঙ্গের কার্যগত বা বাহ্যিক গঠনগত মিল তৈরি হয় তাহলে এই বিবর্তনকেই বলা হয় অভিসারী বিবর্তন তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখলাম যে পাখি পতঙ্গ বা বাদুর আলাদা আলাদা পরিবেশ থেকে বায়বীয় পরিবেশে এসে অভিযোজিত হওয়ার জন্য তাদের ডানার কার্যগত মিল আমরা লক্ষ্য করলাম বা আমরা মৌমাছি বা কাঁকড়া বিছের উৎপত্তিগত বা তারা আলাদা আলাদা পূর্বপুরুষ থেকে উৎপন্ন হলেও তারা কিন্তু যেহেতু তাদের অঙ্গের একটা কার্যগত মিল তারা একই পরিবেশে এসে বসবাস করার দরুন তাদের কার্যগত মানে অঙ্গের কার্যগত মিল আমরা লক্ষ্য করলাম অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমবৃত্তীয় অঙ্গ অভিসারী বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে 
তাহলে এরপরে আমরা তুলনামূলক সারিস্থানিক প্রমাণ হিসেবে আমরা নিষ্ক্রিয় অঙ্গের কথা পড়ে নেব তাহলে এই হলো আজকের সমবৃত্তীয় অঙ্গের তুলনামূলক সারিস্থান